ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಯಹೋವನು ನಮಗೆ ಕುರುಬನು ಕೊರತೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಶೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶೆಲ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಯಹೋವನು ನಮಗೆ ಕುರುಬ ಇದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರವಾಗಿ ಅಣು ದಿನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರವಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅದೇ ಅನೇಕ ಸಮಯ ಧಾವಿ ಇದನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವೇ ಯಹೋವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡು ನನ್ನ ಸರ್ವೆಯಂದ್ರೆಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನ ಕೀರ್ತಿಸು ನನ್ನ ಮನವೇ ಹಿ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸೋಲ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋರಿ ಹಿ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸೋಲ್ ಅನೇಕ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಹಾಡುತ್ತದೆ ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಜವಾದ ಆರಾಧನೆ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಆರಾಧನೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಾಡು ಯುವರ್ ಸೋಲ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿನ್ನ ತುಟ್ಟಿಗಲ್ಲು ಹಾಡುವುದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಾಡುತ್ತದೆ ಯಾರ ಹೃದಯ ಹಾಡುತ್ತದೋ ಯಾರ ಹೃದಯ ಹಾಡುತ್ತದೋ ಅವರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಆಮೆ 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 ಕೆಲವು ಸಮಯ ಹಾಡೇ ಆಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಹೃದಯ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ದರಿದ್ರದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಾಗ ಅಂತರಾವಲು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಸರ್ವ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳ ದೇವರ ದೋ ಐ ಮೀನ್ ಅ ಪಾವರ್ಟಿ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮೈ ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್ you are a king of kings you are the lord of lords dharudradalli you haaduvanta hrudaya rakshanaya anubhavana hondiruvanta hrudaya ichanamen helutai vuttina nama sandesha kalada vara nan aaradhane mugiskandu hogta idini manage nanage anusayitte night aayitu late aagoyittu ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊರಬನು ಕೊರತೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಯಹೋವನು ನಿನಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಹೋವನು ನಿನಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಕೊರತೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕತ್ತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಹೋವನು ನಿನಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಕೊರತೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇ ಅತ್ತನ ಹಸಿಲು ಹುಲ್ಲು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿ ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಕಾರ್ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಕೇಡುಗೆ ಅದರುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ ನನ್ನ ವೈರಿಗಲ ಮುಂದೆಯೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ಔತನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯು ತುಂಬಿ ಹೊರೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲೂ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ ನಾನು ಸದಾ ಕಾಲವು ಯಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಗುವೆ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಶಪ್ಪರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶೆಲ್ ನಾ ಯಹೋವನ ನಮಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಕೊರತೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕತ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದೇನೋ ಏನಂತಂದ್ರೆ 
ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸದೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ವಿದೌಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಆರಾಧನೆಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಅನಿಸೈತೆ ಅದು ಅದು ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ದೇವ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ದೇವ ಇವನಲ್ಲ ಇವನು ಡೈ ಹೊಡೆದಿರೋ ಅಭಿಷೇಕ್ ದೇವ ಇವನು ಬಲಗಿನತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಭಿಷೇಕ್ ದೇವ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ದೇವ ಇದಾನ ಒಳಗೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಇವನು ಸತ್ತರು ಅವನು ಸಾಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಇವನು ಸತ್ತರು ಅವನು ಸಾಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಥಾಬಿದನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಸದಾ ಕಾಲ ಯಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಾಯ ಗೌಣಿಸಿ ಪ್ರೀದೇವ್ ಮಗುವೆ ನನ್ನ ಅಂತರಾಳವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಯಾಕೆ ವಾರ ವಾರ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರುವಾಗಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಧ್ಯಾನಿಸಲೇಬೇಕಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಹಂಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ 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 ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯನೇ ಅವತ್ತು ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಮನೆಗೆ ದೇವರು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರದು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ವೈ ಡೂ ಬಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಕಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ವೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂಥ ರಹಸ್ಯ ಏನಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅರ್ಧ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೂತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಕೇಳೋರು ಬಟ್ ಗಮನಿಸಿ ನನ್ನ ಅಂತರಾಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂಬಡಿ ಸಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಐ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಂತ ಅದು ಲೇಟರ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಲ್ಲ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮನುಜ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಒಳ ಮನುಜ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೈ ಡು ವಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ನಾನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿದಂಥ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಕೆ ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೆಬಿ ಆಗಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಮಾತ್ರೆ ಅದು ಅವಸೇವಾ ಅದು ಎಂಥ ಮಾತ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಔಷಧವೇನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರ ಯಜನಾಮನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಯಾ ಬೇಗವಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಗವಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೀರ್ತನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನ ಯಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಲೋಪವಿಲ್ಲದ್ದು ಗಮನಿಸಿ ವೈ ಟು ಬಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳ ಯಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಲೋಭವಿಲ್ಲದು ಅದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು 
ವಾರ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದು ಎಂಥದು ಅಂತಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಯಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಲೋಪವಿಲ್ಲದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಲೋಪ ಬಿಲ್ಲದು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಯಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಲೋಪವಿಲ್ಲದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಲೋಪವಿಲ್ಲದವರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ನಾವು ಕೇಳುವ ನಾವು ಹೇಳುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಲೋಪವಿಲ್ಲದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಲೋಯ ಅನೇಕ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಬೈಬಲ್ನ ತೆಗೆದು ಓದೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೈಬಲ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೈಬಲ್ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯ ಬೈಬಲ್ ಯೋ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನು ಲೋಪ ಉಳ್ಳವನು ಆದರೆ ನಾನು ಓದುವಂಥ ಬೈಬಲು ಲೋಪ ಉಳ್ಳದಲ್ಲ ಲೋಪವಿಲ್ಲದ ನಾನು ನಾನು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೆ ಅಲ್ಲೂ ಯಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೈತಾನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ನನಗೆ ನೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಸಾವಿರ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಾರುವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಾರುವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಸಾರುವಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯು ತುಂಬಿ ಹೊರಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೆ ವೈ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಹಿ ಕಮ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಡ್ ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅನ್ಫುಲ್ಫಿಲ್ನೆಸ್ his life is not fulfilled he sees so many dryness in him but as he meditate this word of god the word the word of god avanu dhyanisuvanta devara vakya davidanu korathe ullavanagi bartta idane adra avanu dhyanisuvanta devara vakya korathe ullavanagi alla ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಸಮಾಧಾನ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನೀನು ಬಂದಿರಬಹುದು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನೀನು ಇರಬಹುದು ಹಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೆಜ್ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೆಜ್ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲೇಲಿ ಹೆಜ್ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಖಾಲಿಯಾದಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ತುಂಬುತ್ತದೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ನೀನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಮನಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು 
ಟಿ ವಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ರು ಸರಿ ಆದ್ರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ ಮಗುವೆ ಇವತ್ತು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಒಂದು ಮನುಜ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ ಮಹೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಯಾರಾದ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮನೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನೀ ನೆನೆಸಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರಬಹುದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಕೊರತೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೊರತೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಧಾವಿದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆನೆ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅತಿಶಯಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಾಮ ಅಯ್ಯ ಸಹೋದರ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಒದ್ದಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊರತೆ ಅದು ನೀಗ ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನರು ನೀನು ಓದಿದ್ದೀ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಈನೈಸಾ ಇದ್ದಾರಾ ಜನ ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದು ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ ಅದು ಹಣದಲ್ಲಿಯೋ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ದಲ್ಲಿಯೋ ಅದು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿಯೋ ಅದು ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿಯೋ ಅದು ಇನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊರತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀನನ್ನ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಅಲಮಾರಿಯನ್ನು ನೀನು ತೆರೆದು ಅಲಮಾರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾಣಬಹುದು ನಿನ್ನ ಅಳಮಾರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಸ ಇದೆ ಆ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನ ನೀನು ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಆ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ನೀನು ತೆರೆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೀನು ಕಾಣಬೇಕಾ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರವಾ ಇನ್ನು ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನೋತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಐದು ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯುಗಸ್ವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ತರಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಋತ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದರಸರ ಎರಡರಸರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಳಿದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸವನ ತೆರೆ ಆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕ್ಕಿ ಅವನನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ತಂದು ನಿನ್ನ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಿಗೆ ಕಳಿತುಕೋ ದೇವ ಸಭೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಜೀ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಸ ಇದೆ ತಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾನು 
ಪ್ಲೈ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸು ಚುನಾವಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಈಗ ಓದಬೇಡಿ ಲೂಕನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನದ ಹದಿನಾಲ್ಕನ ವಚನದವರೆಗೂ ನೀವು ಓದುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುಂಕದವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಎದೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಭವ್ಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಪಾಪಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ವಂಚನೆ ಅವನನ್ನು ಪೀಡಿಸ್ತಾಯಿತ್ತೆ ರೋಗದ ಹಾಗೆ ಅದು ಪೀಡಿಸ್ತಾಯಿತ್ತೆ ಅದ ಕಾರಣ ಅವನು ನರಲಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಳೈದ ಹೊರಳಿ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎದೆ ಬಡಿದ್ಕೊಂಡು ಗೋಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಧಿವಂತನ ಇವರಾಟುವ ಅವನನ್ನ ಪೀಡಿಸಿದ ಅವನ್ನ ಕಾಡಿಸಿದಂತ ಅಸಮಾಧಾನ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಮಗುವೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನದೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಬಂದಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ನಿಗಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೇದನೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ ಹೆಚ್ಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಜಯ ಬೇಕು ಸುಖ ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಲ್ಲಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೊಂಗು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಎಚ್ಚ ತನಕ ನೀನು ದೂರ ಇಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೊಂಕು 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 ಅದರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಉಡುಕ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎದ್ದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಡುಕು ಸಹೋದರ ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ ಓ ಬೈಬಲ್ ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲ ತೀರುತ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತೀರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತೀರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತೀರ್ತದೆ ನೀನು ತಿನ್ನುವ ನೀನು ಓದುವ ನೀನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ನೀವು ಕೇಳುವ ನೀನು ಸಾರುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಸಾಲದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣಂತೆ ಇಸಾಕನಂತೆ ಯಾಕೋಬಿನಂತೆ ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಸಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದು ಅಲ್ಲೂ ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆತ್ಮವನ್ನ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆತ್ಮವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಜ್ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಲೈಫ್ ಟು ಯ ಸೋಲ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಆತ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆತ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಭಯ ನಿಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸೋತ್ತು ಹೋ
ಮೋಸಗಳಿಂದ ಸೋತುವಾಗಿರ್ತತೆ ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರೀತ ಮಕ್ಕಳೇ ಆತ್ಮ ನಾವು ಜೀವಿಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ವೇಗವಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂವತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ವಚನ ಎಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಮೂವತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಮಸಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಸಾನದ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾನದ ಕಡೆಗೆ ಏನಿದೆ ಸತ್ತೋಗಿದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಸೈನಿಕರಗಳ ಎಲುಬುಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮರಿಬೇಡ ನಿನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಕತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಖಡ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ತುಪ್ಪಾಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾಗ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ ಏನಯ್ಯ ಸೈನಿಕ ಸೈತಾನನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಿಸಾಸ್ಗಳ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜನರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೈನಿಕ ಶಾಪ ಇರುವಂತ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿರುವಂತ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಜೀವ ಬೆಳಕಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ತಂದು ಆ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದು ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದು ನೀನೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಸಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಊರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜನರು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ಥ ಎನ್ನುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ ಸೈನಿಕನಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಸ್ಕೊಂಡ ಇವತ್ತು ನೀನು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೊರತೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ನೀನು ಬಳಗಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನಿಟ್ಟು ದೇವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಳಗಿನವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನೇಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಅನೇಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದ ನೀನು ಇವತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುಂದಿ ಹೋಗಿದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಕುಂದಿ ಹೋಗಿದೆ ಆತ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಶತ್ರುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕಂತ ಧೈರ್ಯ ಬಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಎಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನ ಮಸಾನಕ್ಕೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಸತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸೈನಿಕರುಗಳು ಸತ್ತು ಅವರ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಆ ಮಸಾನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಲ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ವಚನವನ್ನು ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು ನೀನು ಎಲುಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹರಡಿ ಅಯ್ಯ ಎಲುಬಿಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆಯಾ ಸಾರ್ ಎಲುಬಿಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆಯಾ 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 ಎಲುಬಿಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆಯಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಕಿವಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಪ್ರವಾದನ
வாக்கியா அவன் எலும்புகளை வளகிட சிகாக்கும் முடியல விடுத்துதா விடுத்துதா விடுத்தா ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡವನ ತೆಗೆದು ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಮ್ಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರವಾದಿ ಎಲುಬುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳದೆ ಇರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಎಲುಬುಗಳಿಗೇನಿದೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಎಲುಬುಗಳಿಗೇನಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಅತನು ಬರ್ತಾನೆ ಕೊನೆ ತುದ್ದೂರಿಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ ನೀನು ಸತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಬೂದಿಗೆ ಬೂದಿ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಒಣಗಿದರು ನಿನ್ನ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳು ತುದ್ದೂರಿಯ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳು ತುದ್ದೂರಿಯ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಅದು ಸ್ತುದ್ದೂರ್ಯ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ರಪ್ಪೆ ಬಡಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆಮೆ ಆಮೆ ರಪ್ಪೆ ಬಡಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಬೇಗ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆತನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ನುಡಿ ಆಮೆ ಕೇಳುವ ಕೇಳುವ ಅಕ್ಕಿಯವನ್ನು ಕೇಳುವ ನೀನು ಎಲುಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹರಡಿ ನೀನು ಎಲುಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹರಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೈವೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನುಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೈವತ್ತಿಯನ್ನು ನುಡಿ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳೇ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳೇ ಯಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳೇ ಯಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗೆ ಏನಿದೆ 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 ನಿಮ್ಗಿದೆಯಾ ನಿನಗಿದೆಯಾ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆ ನಿನಗಿದೆಯಾ ನಿನಗಿದೆಯಾ ಯಗೋವನು ಸಭೆಗೆ ನುಡಿಯುವುದನ್ನ ಕಿವಿ ಬಲ್ಲವನು ಕೇಳಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆ ಆಮೆ 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 ಅತ್ತನು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲುಬುಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಿವಿ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳೇ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಯಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಯಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಎಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿದೆ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆ ಯಹೋವನ ಮತ್ತನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿರಿ ಹ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗೋ ಈಗೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೋಗಿಸುವೆನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೋಗಿಸುವೆನು ಶ್ವಾಸವನ್ನ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಊದಬೇಕು ಹ ಮೂಗಲಿ ತಾನು ಊದಬೇಕು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಊದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಯರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಿನಗೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಳೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂತಾನೆ ಆದರೆ ನೀನು ಸೋತಿರುವಾಗ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಇರುವ ಕಡೆನೇ ಬಳೆ ಹಾಕಪ್ಪ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪೇತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಸ್ವಾಮಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟೆವು ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡು ಬಳೆಯನ್ನು ಹಾಕು ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಸತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ಅತನು ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುವುದಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪೇತುರ ಧೈರ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲ 
ನೀನು ದೇವ ಕುಮಾರನು ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಕ್ತವು ಮಾಂಸವು ರಕ್ತವು ಇದನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಹೋವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಪೇತ್ರನು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏಸು ಯಾರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮಳಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟೆವು ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಧೋನಿಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಹಾಕು ಅಂತಂದರು ರಾಸಿ ರಾಸಿಯಾಗಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕರ್ತನು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸದೇ ಇರುವ ಒಬ್ಬನು ಅಂದರೆ ಕರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಯಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬನು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸು ಕರ್ತನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಮಗುವೆ ಶ್ವಾಸ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಮೂಗೆ ಇಲ್ಲ ತಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲುಬುಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಮೂಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಕ್ಕಿಸುತ್ತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಹಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಳೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಹಳೆ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಹಳೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಹಳೆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆಯೋ ಹಳ್ಳಿಯ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನ ನಾನು ಬರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ನಾವು ಜೀವಿತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವನು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡುವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೋಗಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೋಗಿಸುವೆನು ನೀವು ಬದುಕು ಬಿರಿ ಇದು ಪ್ರಮಾದನೆಯಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾರು ಸರಿ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ನೀವು ಸಾಯಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬೇಗ ಸಾಯಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಸತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಸತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬದುಕು ಬೇರೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಕತ್ತನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂಥ ದೇವ ಸಭೆಯೇ ಕತ್ತ ನಿನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ತವನಾಗಿ ಭೂಮಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಗೆ ಜೀವಿತ ಬದುಕುತ್ತದೆ ಎಂದ ಕತ್ತ ಬದುಕುತ್ತದೆ ಬದುಕುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಲಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರು ಏಸು ರಾಜ ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ತಿದು ನಾವು ಬದುಕಿಸುವುದು ದೇವರ ಇದು ಮಾತಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಸತ್ತಿದು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆಯಿಂದ ಹಸ್ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಸತ್ತಿದವರಿಗೆ ಆರಾಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ದೇವರಲ್ಲ 
ಸತ್ತವರನ್ನ ಬದುಕಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವಂಥ ದೇವರಾಯಿಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರುವ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತಾನೆ ಸತ್ತೋಗಿರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತಾನೆ ಸತ್ತೋಗಿರುವ ತನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತಾನೆ ಸತ್ತೋಗಿರುವ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಮಗುವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ನಿನಗೆ ಕತ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಕೊಂಡು ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀನು ಬದುಕುವಿ ನೀನೇನಾಗುವಿ ಸಾಯಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಯಲ್ಲ ಬದುಕ್ತೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅನೇಕರ ಕೈ ಪ್ರಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕತ್ತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಬರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಬರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ವರಮಾನಗಳ ಬದುಕುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಗಮನಿಸಿ ಬದುಕಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಕೇಳುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸತ್ತೋಗಿರುವ ಎಲುಬು ದುಡಿತ ಆನಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅನಿಮೇಷನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಎಲುಬು ಬಂದು ಆಡ್ತದಾ ಎಲುಬು ಬಂದು ಆಡಿದ್ರೆ ಮಾರುತಿ ಓಡೋ ಬಿಡೋನು ಬೆಳಗಾಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಅಯ್ಯ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ನಿನ್ನ ವರಮಾನವನ್ನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬದುಕಿಸುವ ಕೇಳು ಕೇಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳು ಕೇಳು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೇಳು ಆ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಸುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಬಿಸಿಲ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಬೈಬಲ್ ಓದದೆ ಓದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಓದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೊಂಕು ಅದರ ಕತ್ತನ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಉಜ್ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ಕುಟುಂಬ ಉಳಿತದೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ಕೆಲಸ ಉಳಿತತೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ವ್ಯಾಪಾರ ಉಳಿತತೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ಸೇವೆ ಉಳಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ನಾವು ಏಳನೇ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸು ಇಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಿ ಒಬ್ಬಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಆದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಆಯಿತು ಹನ್ನೆರಡು ವರೆಯಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದುವರೆ ತನಕ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಐದುವರೆಗೆ ಮಲಗಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಭೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಯಾಜಾಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೇವೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರ್ತಾ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸೇವೆ ಮಾಡು 
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ವಾಕ್ಯ 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 ಎಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತೀಯೋ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಂತ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಪಡೆದರು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡದೆ ಹೋಯಿತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮನೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಹಾಲಾಗೋಯ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಹಾಳ ಪೂರ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅದರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಈ ಮನೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ನೀನು ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಸಭೆಯೇ ನೀನು ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆ ಇದೆಯೋ ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇದೆಯೋ ಆ ಸಭೆ ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಆ ಸಭೆ ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಮಣ್ಣ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಇದು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೀಳುವುದಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಭೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸಭೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಇಲ್ಲ ಸುನಾಮಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರು ಸರಿ ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನಲ್ವೇ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನು ವಾಂತಿ ಬಂತು ನೋಡು ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಮೂಗ್ ಮೂಗಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಏನಾಯಿತು ಸದ್ಯ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಾಂತಿನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅರಿವ ದೇವ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಸ್ತಿಭಾರವಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತೀಯೋ ಅದು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ದೇವರು ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆತನ ಕಟ್ಟಲೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆತನ ಕಟ್ಟಲೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಲೂಯ ಆತನ ಕಟ್ಟಲೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂತ್ ಆತನ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ಎಂಥ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಬರೀ ಸುಲ್ಲು ಹೌದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಬರೀ ಸುಲ್ಲು ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೆಜ್ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾದಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಲೂಕನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನು ನೀವು ಓದುವುದಾದರೆ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಾದರೋ ಅಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿನೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ದೀಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿನೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆಮೆ ಹಲೋ ಲೂಯ ನಾನು ಅಮೇರಿಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಡಾನ್ ಅಂಕಲ್ ನನಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಸ್ಕೊಟ್ರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಐತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನ
ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗದ ಅವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಏನೋ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹಾಕೋದು ನಾನು ಕೇಳಿದಿದ್ದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರ್ಯಾಮ್ ಹಾಕೋದ್ರಂತ ಅಬ್ಬಿ ಆಗುತ್ತಾ ಪಾಲ್ಬದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರ್ಯಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತದಂತ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಸಾರ್ ನಾವು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ನಾವು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ಕ ವಿನಾಯಕನವ್ರ ಅಕ್ಕ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೇಗ ಕಾಲಾವಧಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಆಗದಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಲು ಅಂತೆ ಅಳಿದು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಯು ಕೆನ್ ಕಿಲ್ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಕಿಲ್ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಕ್ರೈಸ್ತರ ನೀವು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅವರನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬೈಬಲ್ ನ ನೀವು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ನೀವು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದರೂ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೈಬಲ್ ನ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾಸ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆಯ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂದವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಡಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಬಿದ್ದವ್ರೆ ಆದರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಾರ್ ಅರಸರುಗಳು ಅಳಿಸಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಯಾವುದನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಬೈಬಲ್ನ ಆದ್ರೆ ಅದು ರೇಟ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅದು ನ್ಯೂ ಟಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಅರಸನನ್ನು ಬಂದು ನೋಡು ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಅರಸನಗು ಬಾರೋ ಮಮ್ಮಿನ ಟಮ್ಮಿನ ಬಾರುತ್ತದೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾ ಮೊನ್ನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗಿನ ಎಂತಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚುಡಿದಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ಅಂದ್ರು ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಇತ್ತು ಗೇಟ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಇರು ಈ ಹುಡುಗಿನ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಹಂಗ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೀನ್ ಓದ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನ್ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದು ನೀನ್ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯ ನಂಬಿ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಎತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯ ಪೇತ್ರನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಅವನು ನಡೆದ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದವರೇ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಗಾಳಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಳಿ ನೋಡಿ ಎದರಿ ಮುಳುಗುವಾಗ ಅವನೇನಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ ಏನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ ಬೆಲೆಗೆ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮೊಣಕಲ್ಲು ಊರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಿಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆದರೆ ವಾ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಂತ ತಳ್ಳುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬರುವುದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅವತ್ತು ಅವನು ಮುಳುಗುವಾಗ ಅಯ್ಯ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಪಿತಾಜಿ ಕುತಾಜಿ ಅಂದಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ವಾಕ್ಯ ಆಪತ್ತಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೀನು ಮಾಡದಿರೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀನು ಮಾಡದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಸ ಏನು ಮಾಡಿದನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಯೇ ಯಾಕೆ ಭಯಪಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾಕೆ ಭಯಪಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನು ಪೇತ್ರನ ಬೈದುಬಿಟ್ರು ಏನಂತ ಎಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅದ್ರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಬೈಲಿ ಒಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ದೋಣಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಬೈದರು ಪೇತ್ರನ ಅದ್ರ ಬೈದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಿಟ್ಟರು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ದಂಡಿಸಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಖಂಡಿಸಲಿ ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಡೆದರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದರು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ದೋಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಏನೋ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುತ್ತುಗಳ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ನಿಜ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವನ ಇದನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಸೋತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅನುದಿನವೂ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಧಿಸುವಂತದಾಗಿರುತ್ತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದು ಅಲ್ಲೂಯ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬುದ್ಧಿಹೀನರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಪ್ರಥಮವನ ಪ್ರದ ಪ್ರದ ಬುದ್ಧಿಹೀನನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಪ್ರದ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೀದ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಪ್ಪಸರ ಕೃತ್ಯಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಹ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಈ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂಥ ಅಪ್ಪಸಲರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಜನ ಯಾವತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತವರಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕಳಿತವರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇಳಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತವರೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲ ಇವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಜನ ಇವರು 
ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಜನ ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅವರಿದ್ದರು ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗ್ ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಮಹಾಯಾಜಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳ ವಚನವನ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರು ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಆ ಸಭಿಕರು ನೋಡಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಸಭೆಯವರು ನೋಡಿ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದ ಸಾಧಾರಣರೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದವರು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಥರ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವನು ಯಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೈನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇದನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆಗಾರನು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾರ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಿ ಟಿ ಗಚ್ ಎಮ್ ಟಿ ಗಚ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಏನಾದರೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ ಅದು ಒಂದು ಕಾಳೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊರಗಡೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೀಸು ಆಮೇಲೆ ಟೈ ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಶೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶೂ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶೂ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಇವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಿದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಭಿಕ್ಷೆಗಾರನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತವನೆ ಇದು ಎ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದಾಗಲು ಎ ಫಾರ್ ಆಪಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ತಮ್ಮ ಮಗು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡು ಎ ಫಾರ್ ಆಪಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಇದನ್ನೇ ಓದ ಮಗ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಅಮ್ಮ ಮುದ್ದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ ಕಲಿತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಳೆ ಕಾಯಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಐತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಲಸವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ತೂರ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರೋ ತನಕ ತಿನ್ನು 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 ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಮಗು ತಿನ್ನು 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 ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಅವನು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏ ಫಾರ್ ಆಪಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಓದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬಯಸ್ಕೊಂಡೇ ತಿರುಗಾಡಿದವರು ಒಂದು ದಿನ ಆದರೂ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಈ ಅಂಥ ದೇವರು ಒಂದು ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸೈತಾನಿಂದೆ ಹೋಗು ಈ ದಡ್ಡಾನಿಂದೆ ಹೋಗು ಈ ಅರ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಲೇ ಹಂಗೆಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ಲು ಈ ಶಿಷ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಅನೇಕ ನಂತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಹನ್ನೆರಡು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಆನಂದವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸೈತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸೈತಾನೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿದವನು ನನ್ನನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಸೈತಾನಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ
ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹೋದವನೆ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಿಸಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಿಸಿ ಅದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಿನಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಡಸ್ ಬುಸ್ಸದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೈಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೈಬಲ್ ಓದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲು ದಾನ ಮೇಯಿಸಿದವನು ಮನೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿದವನು ಇನ್ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಕಾಲು ಲೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹಾಲು ಮಾರಿದವನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಟೀ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ತನಕ ಸಾರಿ ಟೀ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಟೀ 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 ಅಂತ ಟೀ ಮಾರಿದವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾರಿ ಅಮೆರಿಕ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ದುಬೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲಂಡನ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಾಯ್ತು ರಷ್ಯಾಗ ಹೋಗಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲು ಧನ ಮೇಯಿಸಿದವನು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾವ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮೊಣಕಾಲ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಓದುವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಓದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತರುತ್ತ ಓದುವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಒಳಗೆ ಓದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತರುತ್ತ ಈಗ ಹೇಳಿ ವಾರ ವಾರ ಯಾಕೆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದಾಗಿದೆ ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ವಾಕ್ಯ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ ವಾರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಳಿ ವಾಕ್ಯ ಆಮೆ ಅಲ್ಲೂ ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾರ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹೋದರರುಗಳು ಸೇವಕರುಗಳು ಯಾರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಚ್ ಡಿ ಏನು ಓದಿದವರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೊಣಕಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮೊಣಕಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೋಟೀಶ್ವರನ ಮೊಣಕಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರುಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಜುಬ್ಬ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದೋಯ್ತು ಬೇರೆ ಜುಬ್ಬ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಬ್ಬ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಫಾದರ್ ಬಂದವರೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದಿನ ಅಯ್ಯೋ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಗಿಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕಾಳು ಮುಗಿದು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತೀಡುವುದು ವಾಕ್ಯ ಎಮ್ಮೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ವಾಕ್ಯ ನೈಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ವಾಕ್ಯ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ವಾಕ್ಯ 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 ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ನಿನ್ನ ನಾವು ಜೀವಿಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ನಿನ್ನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ನಿ
ವಾಕ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಇವಾಗಲೇ ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿ ಯಹೋವನೆ ನನಗೆ ಕುರುಬನು ನಾನು ಕೊರತೆ ಪಡುವನೆ ಸರಿ ಯಹೋವನು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಆದರೆ ಯಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾನ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ತಿಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾನೆ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅದ್ದು ಕಾಸು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇದು ಇದು ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿ ಹೊರಸುರಿಸುವಂತ ಪಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೆಚ್ಚನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಾಕ್ಯವೇ ಬೆಳಕು ವಾಕ್ಯವೇ ದೀಪ ವಾಕ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸುವಂಥದ್ದು ವಾಕ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ವಾಕ್ಯವೇ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ವಾಕ್ಯವೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಪರು ಹೀನರು ಅಥವಾ ಎನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟ